So, jetzt wird spannend, liebe Freunde. MG Q-Type mit 200 Stundenkilometer am Start. von Spezialisten. Danach komplettiert wurde der Wagen im Schwarzwald von einem sehr guten Kunden. Der hat mir das Auto jetzt anvertraut. Ich habe schon mehrere tolle Autos für ihn verkauft. Er ist den Wagen jetzt mehrere Jahre lang gefahren und dieses kleine Autochen von wegen, der läuft über 200 Stundenkilometer, hat einen Kompressor und lässt fast alles andere stehen, was es gibt und ist dafür wirklich verhältnismäßig richtig preiswert. Man kann ganz viel machen mit diesem Wagen. Man ist in den Bergen immer der Schnellste, aber es dauert ein bisschen, bis man sich hier reingezwängt hat. Ich bin 1,84 Meter. Also ihr seht, dass das geht, aber es ist verdammt eng. Übrigens entwickelt dieser kleine Wagen aus 999 Kubikmeter, hat also eine 1 Liter Maschine, sage und schreibe 120 PS und wiegt ja gar nichts, ein paar hundert Kilo. Und was das für einen Dampf bringt, das könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen. Dadurch, dass der Wagen eine große Hinterachsübersetzung hat, läuft er erst bei 130 mit 4000 Umdrehungen und daher kommt diese gewaltige Höchstgeschwindigkeit zustande. Also ich habe den Eigentümer gefragt, er sagt, Herr Luftschütz, kein Thema, habe ich mich auch getraut, aber über 180 wird es richtig windig in dem Auto. Das glaube ich ihm. Übrigens hat diese Maschine eine Königswelle, ist sehr, sehr aufwendig im Bauen und äh, treibt ja praktisch den gesamten Motor an. Äh, gibt es auch ziemlich selten, hat dieser aber und deswegen höchstwertig und hält auch richtig. Das heißt, den Wagen können Sie richtig Vollstoff fahren, funktioniert. Er ist mit dem Wagen ungefähr 2000 Kilometer gefahren, immer angekommen, war hoch begeistert. Besucht mich gerne in Rosenheim, hier gibt es mehr. Auch mal eine Soundprobe, er hat ja wirklich ein Geräusch, ein ganz großer, tolles Ding, bin fasziniert. Der Wagen ist bereits getestet und erprobt. Das Ding läuft wirklich klasse und hat an mehreren Rennen sehr erfolgreich teilgenommen. Sind überall die Aufkleber, das kann Paul gleich mal zeigen. Übrigens die ganzen Details hier alle richtig original, ist aber auf Chassis eines MGTA aufgebaut worden. Da sitzt der Kompressor unten drunter, hier die schönen großen Buchstaben von MG, ist eine weltbekannte Marke. Hier ist der Kühler, hier sind die Lampen überklebt, falls bei irgendwie Steine reinfliegen, dass sie nicht auseinandergehen. Ja, ist wirklich ein tolles Auto und wenn ihr hier vorne seht, alles was hier drauf klebt, da hat er überall teilgenommen, ist überall gut angekommen. Das Auto ist richtig klasse, für schmales Budget ganz große laute Brause. <lacht> Übrigens schaut mal, das ist wirklich ein schnuckeliges, auch sehr schönes Auto, der hat ja wunderschöne Formen überall. Hinten der extrem laute Auspuff, und wenn ihr hier vorne mal schaut, hier ist das Armaturmöbel, ich muss das Lenkrad mal wieder drauf machen, und sieht das ein bisschen komisch aus. Jetzt ist es wieder drin. Wunderbar. Hier die großen Jägerinstrumente, hier vorne Öl, also wirklich alles äußerst sportiv. Sonst wirklich ein tolles Teil, schräg stehende Fensterchen vorne zum Runterklappen. Zustand ist klasse, weil der Wagen ist vor einigen Jahren erst aus der Restaurierung gekommen. Also alles sehr auf Renntrim gemacht und auch im Detail wunderschön gearbeitet. Das ist ein Auto, der normalerweise bei dem Aufwand, der da betrieben wurde, sehr viel mehr kosten müsste. Übrigens hier vier Zylinder kann man gut an den Krummern erkennen. Ja, tolles Ding, einsteigen, losfahren, riesen Spaß haben. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, besucht mich gerne in Rosenheim, steht bei uns direkt im Schaufenster das schöne Auto. Möchte ich euch gerne mehr erklären, es gibt auch mal einen Start, dann hört ihr, wie laut das Ding ist. Alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.